eu não sei se vocês sabem, né, mas eu, é, eu sou baterista, né, eu sempre fui procurado pelos amigos para entrar nas bandas como baterista, então assim, foi um instrumento que eu me dediquei bastante, né, eu estudei por muitos anos, e, e eu posso te dizer que, cara, assim, na maioria dos estilos é, populares, vamos dizer assim, rock, é, pop, rock, pop, a bateria é muito importante, o som de bateria, né? Então, quando a gente resolve o som da bateria, a gente resolve 50% do negócio. Então, assim, eu posso te falar que eu passei por quase todas as situações que eu vou citar aqui com vocês, né? E por muitos anos eu fiquei frustrado, imagina, né? Porque não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. Eu fiquei muito frustrado durante anos com o som de bateria que eu tirava em casa. Yeah, yeah. Salve galera, aqui é Nando Ramos para mais um vídeo para vocês e se você não me conhece, eu sou músico, sou compositor e também sou produtor de cursos e e-books para artistas independentes. Dá uma olhada no meu site, acessa nandoramos.com.br, lá você vai conhecer os meus cursos online, tanto os pagos quanto os gratuitos que tem lá no meu site, você vai também descobrir os meus e-books escutar as minhas músicas, ter acesso ao meu blog, podcasts e mais materiais gratuitos como esse que você está assistindo agora. Eu queria te dar uma sugestão, já que você está interessado pelo assunto Home Studio, além desse curso aqui que você está assistindo, eu vou deixar aqui um endereço na tela onde você vai ter o meu guia de equipamentos para montar o seu Home Studio. Dá uma olhada lá, tem uma lista de equipamentos que eu indico para você dar uma pesquisada, não necessariamente adquirir, mas dar uma pesquisada. Ah, interessante, tem esse fone de ouvido, esse, esse, né? A interface de áudio e tal. Então é bem legal, dá uma olhada lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Quando eu comecei a gravar em 2001, por aí, é, a gente tinha que ir para um estúdio gravar bateria acústica, não tinha como gravar em casa que você ficasse assim satisfeito com o resultado. Kit para gravar bateria acústica, tá gente? Então assim, nada supera um ótimo instrumento. Eu já falei isso para vocês do violão, né, da guitarra. Não é diferente da bateria, ainda mais que a bateria a acústica, como diz o nome, é, o som vem dela, não tem jeito, tá? Então assim, você tem que ter uma ótima bateria com boas peles e com bons pratos normalmente uma bateria quando você vai na loja ali ela vem com peles horríveis né algumas marcas não tá mas a, a assim boa parte vem com, com peles muito horríveis e pratos então nem vem né? muitas vezes nem vem então você vai ter que investir em pratos também bons pratos tem que saber afinar a bateria tá a bateria custa tem afinação tá então você tem que afinar ela para soar bem na gravação que senão também não adianta então você vai ter esse desafio aí. O que, que mais que você vai precisar? Você vai precisar de microfones, no plural. Por quê? Porque bateria em inglês chama-se drums, né? tambores, no plural, né? são vários tambores. Então você precisa de alguns microfones para você conseguir uma, uma gravação adequada de bateria. É, existem alguns kits de bateria, como esse aqui que você está vendo. Esse aqui é da, da Shure. Né? Deixa eu trazer ele para cima aqui é, ele, ele vem com um microfone de bumbo né? Para captar o bumbo é, é muito importante que você tenha um microfone adequado para captar o bumbo Ele é um microfone é, que ele foi é, construído para captar essas, essas frequências graves do bumbo Faz muita diferença você não consegue gravar um, um bom bumbo com um, um microfone qualquer, tá? E esse kit aqui, ele vem com um microfone para o bumbo, um para a caixa. Na verdade, eu, eu imagino que esse, esse kit aqui seja para os dois, os dois tontons, um surdo e um bumbo, e dois overs, né? Porque esses dois microfones aqui mais fininhos... Você coloca em cima, né, aqui da, da, da bateria. É, imagine uma câmera de vídeo, né, filmando 
né, o lado esquerdo e o lado direito da bateria, tá? Por quê? Aí você vai dizer assim para mim, é, faltou o microfone da caixa, né? É que o microfone da caixa pode ser um microfone, é, um outro que você tenha, SM57, um SM58, né? Que você já tem aí no seu estúdio para colocar na caixa, dá, dá certo, tá? Então você vai precisar desse, desse kit de microfones, ok? Você vai precisar de vários cabos, um para cada microfone. E você, assim, a solução mais prática que eu tenho para te dar é uma interface de áudio, né? Que a gente já conversou aqui sobre interface de áudio, com vários canais. Te aconselho a oito canais, tá? Essa batera aqui, vocês vão ver ela aí nos slides dessa aula, mais vezes. Eu peguei ela porque ela fica fácil de ver a caixa, que vocês vão ver que a explicação vai ficar mais fácil, né? Mas essa é uma batera pequena, né? Normalmente se tem mais um tom tom aqui, né? Então você vai ter um, dois, três, quatro, cinco, tá? Então contando com aquele tom tom, né? Cinco canais já vão aqui, né? Cinco canais, seis, sete aqui com com os overs. Então, assim, você já gastou sete canais, assim, brincando, né? E se você quiser, você ainda vai ter mais um canal para colocar embaixo na esteira e tal. Então, tem várias configurações que você pode fazer, né? É, para gravar a bateria com esses oito canais. Aqui, é, tem uma foto da Fire Studio, eu peguei essa foto aqui, porque é uma foto que está em, assim, dá para vocês verem bem, né? Tá com uma resolução bem legal. Ó, são oito canais. Aqui são oito pres, tá? Então você vai controlando o volume de cada canal desses aqui, tá? Individualmente. E já vai atender. Agora, vocês viram que ela é um modelo Fire Studio. Então, Fire vocês vão você tem que tomar um pouco de cuidado com Fireware o que é Fireware Fireware é uma porta tipo a porta USB tá é, que numa determinada época fez muito sucesso tá a gente a, muitas pessoas a gente não mas muitas pessoas acreditavam até que seria o substituto do, do USB e só que aí veio o USB 2.0 depois o 3.0 e o USB evoluiu né e o Fire Studio parou, então eu peguei mais essa imagem para mostrar para vocês que se vocês se interessarem por uma interface Fireware, tomem cuidado porque é, primeiro que você tem que ter uma porta Fireware no seu PC, né, é, no seu notebook para ela funcionar e talvez é, essa interface de áudio já esteja, com certeza, né, ela já está fora do mercado, tá? ela já está antiga. Então aqui nós temos uma Pressonus Audio Box, tá? Essa aqui também tem oito canais. Tá? Então você vai, vai procurar é, uma interface assim. E aí você consegue ligar aqui, né? Uh, esses sete, seis, oito canais, os microfones que você tiver disponível aí no seu, no seu home studio. Você vai conseguir plugar aqui nas entradas, regular e vai dar tudo certo, tá? Essa é a minha... É, visão assim mais prática para vocês tá bom agora deixa eu falar algumas coisas que são muito importantes nessa aula então gente primeiro eu queria falar sobre o conceito de multitrack multipista gravação multitrack ou multipista tanto faz é a mesma coisa tá gente aquela onde cada canal gravado é referente a um instrumento e isso nos permite manipularmos um canal independente do outro então como você tá vendo aqui na imagem ó gente esse canal verde é, ele é o bumbo por exemplo então o bumbo é, tá só nessa track, tá só nessa pista. Então se você solar essa pista só vai aparecer o bumbo, né? né? Você só ouve o bumbo. Tá? Aqui só tem a caixa, aqui só tem o hi hat, aqui só tem o tom tom, tá? E assim por diante. Então é, é, a gravação de bateria hoje, galera, ela é multipista. Ela é canal por canal. Por quê? Qual é a vantagem de se gravar dessa forma? Gente, se você quiser é, mudar a equalização do bumbo, né? Depois de gravado lá na mixagem, você vai conseguir, porque o bumbo tá só numa faixa. Tá só numa track. Você vai conseguir mexer aqui. Você consegue colocar compressão só ali. Você consegue colocar um reverb maior só na caixa. Né? E assim por diante. Então, é, a gravação moderna, entre aspas, né? 
é, de bateria que a gente gostaria de ter é multipista, tá? Por que, que eu tô falando isso? Porque eu vou falar que situações que talvez é, você até consiga gravar bateria acústica no seu home studio, só que você não vai conseguir que seja multitrack, tá? Então aguenta aí que a gente vai conversar sobre isso, tá? Nando, você falou lá na primeira aula que isso aqui não tinha problema porque a, a gente pode gravar a faixa 1, voltar e escutar no fone a faixa 1 enquanto eu gravo a segunda faixa, overdub, né? Sim, mas na bateria isso aí não rola, né? Porque, imagina, né? você ia ter que gravar só o bumbo, escutando a música e só o bumbo, depois escutar só a caixa. Não, não dá, né, gente? Não, não tem como, tá? O baterista tem que tocar, né? Senão ele, ele não consegue fazer isso aqui, tá? É, assim, a gente consegue fazer isso aqui com a interface. Então, se eu tiver oito canais, oito microfones, oito cabos... Eu vou conseguir isso aqui, né, gente? Eu vou conseguir a, a, a gravação multitrack, multipista, tá? Porque no software você vai configurar, né? Aqui entra o canal 1, aqui entra o canal 2, aqui entra o canal 3 e assim por diante, tá? Então, você vai conseguir fazer isso aqui se você tiver uma interface com vários canais, beleza? Ok, agora a gente iria demonstrar aqui para vocês quando não é multipista. Tá, então, olha só, aqui nós temos a imagem de três cantoras estão na sala gravando. Imagina-se que é um back vocal, né? E nós temos apenas um microfone, ok? Um microfone só para três fontes sonoras, né? Ou para três vozes. O que, que eu vou ter depois no software de gravação? Uma cobrinha só, né? Uma ondinha só. Por quê? Porque as três já estão... É, passando por um microfone só, então eu só tenho uma track, eu não tenho multi, multi track, né? multi pista. Para mim ter isso, eu teria que ter um microfone para cada uma, tá? Então, quando gravamos dois ou mais instrumentos já misturados em apenas um canal, por exemplo, gravar a voz e o violão no canal 1, um, né? Então, assim, talvez você agora me assistindo aqui, você tenha uma interface de um canal, né? Um canal não dá para fazer multipista, né? Você sempre vai ter uma track só, tá? É errado, Nando, fazer assim? Não, tá? Não é errado. É, tem muitos discos de sucesso aí, principalmente antigos, que é, não era multipista, né, gente? É, é, Gravava-se assim. Ah, vamos gravar o back? Vamos, vamos gravar num canal só, né? E, e até assim, gente, não me estendendo muito, mas... Todos os discos dos Beatles foram gravados com quatro canais. Já ouviram falar nisso, né? Provavelmente. Só tinha quatro canais. Tá? Só que é, o pessoal se virava nos 30 com esses quatro canais. Então o que que acontecia? Eles gravavam é, bumbo, caixa e dois overs, por exemplo, para bateria acústica. Tá? Gravou quatro canais. Beleza. Só que eles já juntavam esses quatro canais e depois... É, colocavam para rodar e tínhamos mais quatro canais. Né? Então ali poderia gravar é, a voz principal e, e, e o back na, os backs no, no segundo canal, é, um violão no terceiro canal e o contrabaixo no quarto. E aí eles misturavam tudo, temos mais quatro canais. Né? Então eles iam fazendo isso que eles chamam de ping pong, né? Tá? Então dá para fazer isso. É, qual é a moral da história? Não existe certo e errado, tá, gente? O que acontece é que quando você tem experiência dentro da sua sala, dentro do seu home studio, acostumado com, com, com gravação, você dirige, por exemplo, as três cantoras ali, se uma está se sobressaindo, você diz, dá um passo para trás, sua voz está um, um pouco alta, você passa o som antes de gravar, né, para você ter ideia de com, como é que vai sair, né? Porque, lembrando, depois que tiver gravado as três, não tem como eu dizer, ah, só a can... eu quero colocar uma compressão só na voz da cantora da esquerda. Não tem, porque elas já foram gravadas é, todas num canal só, tá? Isso eu quero que você entenda muito bem, ok? Entendido esse conceito, nós vamos agora, então, para um instrumento que é o instrumento mais complexo de todos, tá, gente? De gravar, tá? assim, da, da, da música pop... É, com certeza é a bateria acústica. Como eu falei para vocês no início, são vários tambores, são vários instrumentos, tá? 
Então, o que, que eu indico para você que tem home studio? Primeira alternativa que eu queria indicar para você. Que tal gravar a bateria em um estúdio comercial? Um estúdio aí, é, que tem aí próximo à sua casa, na sua região, vai até lá, grava a batera e pega os arquivos e aí grava o resto em casa. Nando, mas esse aqui não é um curso de home studio? Você está me mandando aí para um estúdio? Sim, tá? Por quê? É, porque a bateria, gente, a bateria acústica, queria que você considerasse alguns aspectos que eu listei aqui, né? Listei aqui, ó. É, lá na, no, no, nesse estúdio, próximo à sua, à sua casa, à sua região, não tem um instrumento lá melhor que o seu? Não tem uma bateria melhor lá? Você tem que considerar isso. Isso é, é, já é interessante. Outra coisa, a sala... Lá no estúdio provavelmente está mais tratada, está mais bem preparada para fazer a gravação do que a sua. Por quê, gente? Porque a sala na bateria acústica faz muita diferença. Faz muita diferença, tá? É, assim, falando de, de pop rock, de rock, a gente tem muito som de sala de bateria nos discos, né? É, Led Zeppelin, então, foi um dos primeiros, né? O, o Jimmy Page, que era o, o produtor... Né, ele teve essa visão, ele achava os sons muito magros e ele entendeu que se ele colocasse mais som de sala, a, a bateria ficava grande. Então, a, a, o som da sala faz muita diferença na gravação de bateria. Tá? Então, por exemplo, assim, nessa foto aqui que eu coloquei, é, você vê que aqui no canto tem bass traps, né? Então, assim, a sala não é retangular nem quadrada, ela tem, né, a, a, essa quebra de cantos, né, e tal, e já tem um tratamento ali, então faz muita diferença, tá, gente? Outro aspecto, tem microfones apropriados, falei pra vocês antes de microfones, né? Gente, eu já tive a má experiência de ir pra um estúdio, tá, fui gravar com uma banda que eu tinha, e chegando lá o cara tinha microfones normais, não tinha microfone de bateria. Então assim, não ficou bom, tá? Não ficou bom, principalmente o bombo, é, sabe? Ele tinha microfones normais, né? Não tinha aquele microfone próprio para o bombo, né? E, e, e até para os outros tambores também. Então assim, não valeu a pena ir nesse estúdio gravar. O engenheiro de áudio é experiente, é isso que eu falei antes para vocês, gente. É, o cara está acostumado, mesmo que ele tenha aberto esse estúdio há um ano só, tá? ele passou um ano ali gravando bateria, ele sabe a, a, aonde posicionar, é, se você toca forte, ele vai dizer para você, ah, tu, você toca forte, então eu vou usar esse microfone aqui, ou eu vou usar essa configuração aqui na mesa, então o cara ele já está ele já é, é, é muito acostumado com a sala dele, né? então isso faz muita diferença. Tá? E aí... Veio uma perguntinha agora aqui é, para você refletir. Você faz quantas gravações de bateria por ano? Porque assim, gente, eu vou falar para vocês que eu já tive esse sonho também. Imagina, eu sou, eu sou baterista, como eu falei para vocês. É, eu tinha o sonho de construir uma casa, aí nos fundos construir né, um, um, um estúdio grande. É, ah, e, isso foi uma coisa que eu, eu esqueci também. A sala grande de bateria faz muita diferença, tá, gente? Ela, ela, ela tem um som melhor. Né? E, infelizmente a gente não tem sempre condições de ter uma sala grande né? E gente, quando eu comecei a, a, a ir atrás de material e ver como que eu poderia fazer isso né? Comprar microfones, construir uma sala, tratar essa sala O, o, o investimento é muito grande, né? o investimento é grande tá? Se você tem condições, tudo bem né? Mas... Quantas gravações de bateria você faz por ano? Você grava a bateria todo ano? Você grava a bateria todos os meses? Então é uma coisa que você tem que refletir. Com certeza vai sair muito mais barato você ir lá no estúdio, pagar algumas horas e gravar. Agora, é claro, né? O seu baterista, ou, é, ou se você é o baterista, tem que ensaiar para gravar, né? Tem que estar tá, é, ali tudo certinho, já você conhecer as músicas para chegar lá no estúdio e gravar, né? Chegar de costa, que nem a gente fala, né? Chega de costa para sair o quanto antes. E, por último, negocia apenas a captação e mix em casa. Foi o que eu falei antes para vocês, né? Vai lá, faz a captação da bateria o melhor que você conseguir e 
negocia isso, né? Fala com, com, com o cara do estúdio lá, olha, eu vou pegar os arquivos e, e, e vou levar para casa. É só isso que eu quero. Cara, eu tenho certeza que o cara do estúdio vai ficar feliz com isso, tá? Ele não vai precisar editar, ele não vai precisar é, mixar, tá? Então ele só vai fazer a captação e vai passar os arquivos para você. E aí, tá gostando desse curso? Então me dá uma força aí, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Coloca um comentário aqui, nem que seja curtinho, top, beleza, valeu. Algo bem curtinho, porque isso me ajuda muito, tá? Você comentar aqui nos vídeos e compartilha aí. Compartilha com seus colegas de banda, né? Seus amigos aí na música no geral. E agora vamos voltar pra aula, né? Agora você diz assim pra mim, não, Nando, eu... Eu não quero ir para um estúdio, eu quero resolver tudo em casa, tá? Bom, então você tem a alternativa de uma bateria eletrônica. É assim que eu faço as minhas gravações de bateria aqui em casa. Então, se você já ouviu as minhas músicas, Ficar em Paz, é, Bodas de Açúcar, foram gravadas dessa maneira. Eu tenho uma Holland, né, como eu já comentei aqui com vocês, uma Holland TD4K2. É, e o que que acontece, tá? É, eu toco é, como se fosse uma batera acústica, tá? Então, a, essa bateria eletrônica aqui, ela tem uma sensibilidade muito boa, né? Então, se eu bato forte, é, é, grava dessa forma, forte, se eu bato fraco, né? Então, ela tem todas as nuances, se eu bater no prato e segurar, é como se fosse uma batera acústica, então... Ela é assim, o mais próximo de uma bateria acústica, no, no, no sentido das sutilezas, das nuances, da dinâmica do instrumento, tá? Agora, assim, é, gente, nem precisa ser uma Holland, tá? Pode, tem, tem marcas é, que são mais acessíveis, né? É, essa bateria aqui, na época, foi, na época, anos atrás, foi em 2000 e... 2012, eu acho, 2012, 2013, que eu adquiri essa, essa bateria, ela era 5 mil reais. Ela é, eu acho que hoje tá uns 10, né, por aí. Então, assim, é um, é, um, é um instrumento caro, né, mas assim, eu acho que vale a pena, tá? É, na época eu morava em um apartamento, então não tinha como eu tocar numa bateria acústica, né, e fazer gravação, então nem pensar. Né? Então, com a bateria eletrônica você resolve. Agora, você que vai atender cliente, tá? você que vai atender cliente, tal, se o cara nunca tocou numa bateria eletrônica, tá? talvez não vai ser você que vai convencer ele a gravar na bateria eletrônica. Tá? Porque não é a mesma coisa. Tá? Por exemplo, assim, é, o hi-hat é muito diferente. É muito diferente você tocar num prato de metal, né? como esse aqui, né? de metal, e você tocar num, num prato de, de borracha, é muito diferente, tá? A caixa você estranha também um pouco a questão do aro, né, da pele, a pele é diferente, né? Mas aos poucos você vai se acostumando. Então, assim, é uma solução muito bacana, tá? Mas se você atende cliente, pode ser que não dê certo, tá? Qual que é a moral da história da, da gravação de bateria eletrônica, gente? Tá? É, você... A maioria das baterias tem um módulo, tá? Esse, essa peça aqui, ó, tá? É, que tem uma saída MIDI, né? Então eu pego um cabo MIDI e coloco na minha interface, na entrada MIDI da minha interface. Só que, claro, a interface tem que ter MIDI para poder fazer essa comunicação, né? A partir do momento que eu ligo o MIDI aqui, eu... É, habilito uma entrada no meu software de gravação, que pode ser qualquer um, tá? Reaper, Pro Tools, é, Studio One, qualquer um, né? Você habilita que você vai gravar MIDI, tá? E os sons que vêm com a sua bateria não valem mais, tá? Então, é, essa bateria aqui que eu tenho, é, você até pode gravar, né? É, você sai com um cabo ou dois, se você quer estéreo já, com um cabo de guitarra, né? Liga nessas duas, uh, nos dois canais, você tem uma interface de dois canais e grava, tá? Mas aí não é gravação mídia, é gravação som normal, né? É áudio normal, tá? E aí, quando a gente faz através do cabo mídia, 
o que, que você precisa? Os módulos, os sons que tem na sua bateria não valem mais, tá? E aí você vai ter que ter um instrumento virtual, o famoso VSTI de bateria, né? Aqui eu trouxe para mostrar para vocês, se você não conhece, são dois muito conhecidos, Addictive Drums 2, tem um, um, tem o um dois, né? É, aonde os sons, os timbres, vão estar agora saindo do Addictive Drums. Então, é, acontece uma comunicação entre a bateria eletrônica e o software. Na verdade, gente, a bateria eletrônica ligada na, na interface MIDI, ela não passa de um teclado. É que você bate aqui e responde a um determinado som. Tá? E aí, tem muita gente que tem preconceito contra isso aqui. Né? Ouvinte não tem preconceito, tá gente? Mas uh, músico tem preconceito. Ah, mas isso aí não é real, né? Não fica, não fica bom o som. Gente, isso é puro preconceito, tá? Por quê? Esses sons aqui, ó, tanto do Addictive Drums quanto do EZ Drummer, né? Que você já deve ter ouvido falar também, é outro VSTI de bateria. Uh, tanto um quanto o outro, vou mostrar mais dois depois no próximo slide ali, que são gratuitos, esses aqui são pagos, você tem que pagar a licença para usar, né? Uh, o que, que é feito? Gente, eles vão para um estúdio na Suécia, lá um estúdio top, tá gente? Estúdio top, com bateras top, Pearl, é, DW, Tama, só batera top, é, eles levam os equipamentos, equalizadores, é, mixers, compressores de grandes discos que a gente gosta de ouvir e, é, logicamente, levam um batera que, que, que sabe tocar e eles gravam é, viradas, é, beats, né, levadas e gravam one shots. Então, ele grava, toca essa, essa, essa caixa aí, né, uma batida só e tal. E... Os sons que tem aqui, gente, são samples, são amostras de baterias reais. Tá? Então, quando o cara fala assim, é, mas essas baterias aí não são reais, né? É que muitas vezes é feito é, programado, tá? Se você pegar um som desses aqui, ó, de qualquer um dos dois, tocado numa bateria eletrônica, que pega todas as nuances, como eu falei antes, toca baixo, sai baixo, toca alto, sai alto, né? Gente, é muito, 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 muito próximo de uma gravação de bateria acústica, ok? É muito próximo, não tem como... É, até baterista... Olha, é difícil, hein? O baterista perceber que veio o som de um VSTI, ok? E com o VSTI você consegue fazer multitrack, tá? Você consegue fazer aquilo que eu mencionei para vocês, multipista, multitrack, então vai ficar cada track, cada pista dessas aqui, um instrumento o bumbo num canal a caixa em outro e assim por diante inclusive sons de sala o midi ele é muito manipulável né? ele, por exemplo assim você gravou toda a bateria, você já editou edição é uma coisa fácil de fazer no midi inclusive você pode selecionar tudo da Q no teclado, na maioria dos, dos softwares, e você quantiza, ou seja, ele coloca todas as notas no lugar, né? Então não tem músico ruim que grava com MIDI, porque você já vai corrigindo muito facilmente, né? Colocar no tempo, esse tipo de coisa. Mas uma coisa que eu queria te chamar a atenção é o seguinte, o Batera fez uma virada aqui e ele tocou no crash no final, né? Só que depois da música já, editada e tudo mais, é, o produtor musical, ou você mesmo, baterista, diz assim, ah, aqui poderia ter batido no China, poderia ter é, batido no Splash, você vai ali no MIDI, como a gravação é MIDI, você vai ali e você troca. Fácil assim, você vai lá e troca, tá? Então, você troca de timbre, você pode, através desses softwares aqui, você pode colocar, se você tem uma biblioteca de, de samples, né? Você bota o bumbo da, da Pearl, a caixa da DW e faz o que quiser. É, é totalmente manipulável a gravação em MIDI. Música